हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से तो सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई को गर्म करा है और इसमें मैंने दो चम्मच देसी घी डाल दिया है और देसी घी के गर्म होते ही इसमें मैंने डाल दी है आधा कटोरी चने की दाल और चने की दाल को हमें तब तक इसमें रोस्ट करना है भूनना है जब तक कि चने की दाल का कलर डार्क ब्राउन ना हो जाए मीन्स की अच्छी तरीके से ये भून ना जाए थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रही हूँ क्या क्या बनाऊंगी अभी आपके साथ कम्प्लीटली शेयर करने वाली हूँ तो फ्रेंड्स प्लीज आज का वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा और जैसे ही चने की दाल का कलर हल्का सा ब्राउन इस तरीके से चेंज हो जाए इसके बाद मैंने इसका थोड़ा सा सूखा नारियल और दस बारह मूंगफली के दाने दो हरी मिर्च डालकर सबको अच्छी तरीके से भून लिया और सभी चीज़ों को हम मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफर कर लेंगे और इसके बाद मैं यहाँ पर ग्राइंडर में डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक थोड़ा सा आमचूर पाउडर थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे आप चाहें तो इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं बट मैं नहीं कर रही हूँ इसके बाद मैंने अभी कढ़ाई को फिर से गर्म करने के लिए रख दिया है और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल इसमें थोड़ा सा हींग थोड़ा सा राई और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसके बाद ये मैंने चार से पाँच मीडियम साइज के बॉईल किए हुए आलू हैं इन्हें डाल दिया है और आलू को हम अच्छी तरीके से चलाकर इस तरीके से मिक्स कर लेंगे इसके बाद मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर लाल मिर्ची पाउडर साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक थोड़ा सा अमचूर पाउडर थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर और सभी चीज़ें डालने के बाद हम आलू को अच्छी तरीके से चलाएंगे मिक्स करेंगे और हमें ऐसे बिल्कुल मैश कर देना है आलूओं को हमें बड़ा बड़ा नहीं रखना है और जब अच्छी तरीके से आलू मिक्स हो जाए तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई को उतार कर दूसरी साइड रख दिया है तो एक कुकर में मैंने गैस पर छोले उबलने के लिए रखे हुए हैं दूसरी साइड मैंने एक और कुकर रख दिया है और ये है इडली का पैटर तो आज मैं यहाँ पर स्टफ्ड इडली बनाने वाली हूँ तो इसके लिए मैंने स्टफिंग रेडी कर ली है चटनी हमारी रेडी हो चुकी है इसके साथ ही इडली का बैटर रेडी है तो इडली के स्टैंड में हम फटाफट से लगाएंगे ऑयल और ऑयल की ग्रेसिंग करने के बाद ये जो हमने आलू की स्टफिंग रेडी की थी तो ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो मैं इसकी बहुत ही छोटी छोटी सी टिक्कियाँ इस तरीके से बनाकर रेडी कर लूँगी इसके बाद हम इडली के स्टैंड में हाफ हाफ स्टैंड इडली का बैटर डालेंगे और ये जो हमने छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाई हैं इनको हम थोड़ा सा हाथ से चपटा करते हुए इस तरीके से इडली के स्टैंड में आ, सेंटर में रखने जाएंगे और इसके बाद तो फिर से हम जो इडली का बैटर है इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से डालेंगे और जो आलू की टिक्की है इसे हम कवर कर देंगे तो इसी तरीके से हम पूरे स्टैंड को अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे इसके बाद हम इस स्टैंड को कुकर में स्टीम होने के लिए रख देंगे तो मेरे पास इडली का कुकर नहीं है मैं आप तरीके से नॉर्मल कुकर में ही इसे स्टीम कर लेती हूँ अगर आप इस तरीके से कुकर यूज़ करते हैं तो बस कुकर की सब्जी निकाल दीजिए और ये वाला जो स्टैंड होता है मार्केट में बहुत सस्ता मिलता है तो यहाँ पर एक बार का जो इडली का ये स्टैंड था अच्छे से स्टीम हो चुका है तो यहाँ पर मैं इडली को थोड़ा थोड़ा साथ में फ्राई करती जा रही हूँ तो हम इडली को डीप फ्राई नहीं करेंगे बल्कि बहुत थोड़ा सा ऑयल डालकर इस तरीके से फ्राई करेंगे आप चाहे तो डायरेक्टली इनको खा सकते हैं बिना फ्राई किए हुए मेरे बेटे को बिना फ्राई किए हुए अच्छी लगी तो उसने बिना फ्राई किए हुए खाई थी बट कभी कभी जैसे थोड़ा चेंज कर लो तो अच्छा लगता है हमेशा हम लोग स्टीम भी खाते हैं बट आप इस तरीके से फ्राई करके खाइए ये भी बहुत टेस्टी करती है तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ी सी इडली कर दी है फ्राई और इनको हमने कम ऑयल में फ्राई किया है साथ ही ये है चटनी आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लहसुन ऐड कर सकती हैं बट सबका अपना अपना टेस्ट होता है तो मैंने इसमें लहसुन ऐड नहीं किया है बट हाँ थोड़ा सा ठीक थी मैं बोलूँगी बहुत अच्छी तो नहीं थी सबसे अच्छी तो नारियल और उसकी ही चटनी होती हेलो फ्रेंड्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे गाइज आज दिन फ्राइडे है और अभी टाइम हो रहा है सुबह के दस बज रहे हैं और मैं यहाँ पर नहा रेडी हो गई हूँ और आज मैंने न्यू वाली कुर्ती पहनी हुई है तो जस्ट अभी नहा कर आई हूँ और पूजा कर ली है तो अब मैं मेरे लिए कर रही हूँ ब्रेकफास्ट रेडी तो चाय बन रही है एक साइड में इडली फ्राई कर रही हूँ और आपको दिखा देती हूँ आज मैंने ये स्टफ्ड आलू इडली बनाई थी जो कि अच्छी बनी है ऐसे भी खाने में और मैं सोचा क्यों ना आज मैं इनको हल्का सा फ्राई कर रही हूँ मतलब डीप फ्राई नहीं करना है किस टाइप से लगती है खासकर बताऊँगी और आज जो चटनी बनाई थी फर्स्ट टाइम इस तरीके से मैंने बनाई है चने की दाल वाली तो घर में सबका ब्रेकफास्ट हो गया है और आज मैंने बिना नहाए ब्रेकफास्ट बना दिया था
सिर्फ मैं रह गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए और चाय बन रही है मेरी इडली फ्राई हो रही हैं तो बस करेंगे पहले ब्रेकफास्ट और इसके बाद अभी मैं फटाफट से लंच रेडी करूँगी आज का मेरा लंच बहुत ही स्पेशल रहने वाला है और क्यों बना रही हूँ ये आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ अभी बच्चों को भी रेडी करना है बच्चे अपना खा पी कर और ऊपर बेडरूम में है टी वी देख रहे हैं इन्होंने ऊपर वाली जो मेरी डिश है उसमें अपने चैनल डिस्चार्ज करा लिए तो इनका प्रोग्राम अब ऊपर भी आने लगा है तो ये ऊपर देखने चले जाते हैं तो चलिए करेंगे पहले ब्रेकफास्ट मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में फ्रेंड्स अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फिर से लगी हूँ लंच की प्रिपरेशन करने में तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक बड़े से बाउल में ले ली है मैदा दो तो बड़े कटोरी ये मैदा है तो मैं ये भटूरे के लिए मैदा लगा ली हूँ तो इसमें मैंने आधा इनो का पाउच था मेरे पास रखा हुआ मॉर्निंग का तो वो डाला है आधा चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला है जो एक मीठा सोडा होता है इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ और जहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा इनो डाला था इसी के ऊपर मैंने डाल दिया है ये दो से तीन चम्मच फ्रेश दही और सभी चीज़ें डालने के बाद हम अच्छी तरीके से आटे को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गोटना स्टार्ट करेंगे अगर आप इनो और दही के ऊपर इनो और बेकिंग सोडा के ऊपर दही डालते हैं तो इसमें बबल बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि बहुत जल्दी आपकी इस मैदा को रेडी करते हैं अगर आप आधा घंटे पहले भी मैदा भून कर लगा इस तरीके से रखते हैं तो ये बहुत जल्दी इसमें खमीर उठता है तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप मैदा को अच्छे से भूट कर एक बर्तन से ढककर रख लीजिए तो मैदा मैंने सबसे पहले लगा दी है उसके बाद मैं यहाँ पर ये पुलाव बनाऊंगी छोले बनाऊंगी साथ में थोड़ा सा रायता भी बनाऊंगी सलाद कट करूंगी तो काफ़ी सारे छोटे मोटे काम हो जाते हैं जब तक ये सब कुछ मैं रेडी करूँगी तो मैदा भी अच्छे से फूल कर रेडी हो जाएगी तो ये मैंने गैस के दोनों ही बर्नर पर दो कर रखे हुए हैं तो एक साइड में पुलाव छोंक रही हूँ हिंग जिले वाला तो देसी घी में मैंने हिंग जिला डाला है इसके बाद ये चावल मैंने धुल कर साफ पानी में अच्छे से रखे हुए थे इसके बाद मैं पानी के साथ इन चावल को डाल दूँगी और जरूरत के अनुसार थोड़ा सा पानी और डालूंगी और इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दूँ नमक और बस कुकर के ढक्कन को कर देंगे बंद और दूसरी साइड अब मैं छोले बनाना स्टार्ट करूँगी और इस तरीके का जो पुलाव होता है छोले के साथ बनाइए बहुत अच्छा लगता है तो पुलाव मेरा छुप चुका है तो मैं यहाँ पर अब छोले बनाऊँगी तो इसके लिए मैंने इस कुकर में डाला है सरसों का पीते इसके बाद इसमें मैं डालूँगी हिंग और जीरा और इसके साथ ही मैंने प्याज और लहसुन की प्योरी बनाई हुई है इसे डाल दूँगी इसे मैंने कम्प्लीट प्योरी नहीं बनाया है हल्का सा मैं हमेशा दरदरा ही हूँ दरदरे का टेस्ट अपना अच्छा रहता है और थोड़ा सा इसमें ऑयल भी कम लगता है और हम मसालों को इस तरीके से चला कर भून लेंगे जब तक कि प्याज का कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन नहीं जाता और इसके साथ ही मैंने कुकर में डाल दिए हैं तेज पत्ता और मैं पुलाव में तेज पत्ता डालना भूल गई थी जिन लोगों ने कभी नहीं ट्राई किया है तो जरूर कीजिएगा आप ऐसे बहुत सारे लोग इस तरीके से बनाते होंगे और छोले में तेज पत्ता जरूर डालिए इससे छोले बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते हैं गैस भी बनती है साथ ही छोले का स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है तो मैंने तेज पत्ता डाल दिया है और अब मैं यहाँ पर फिर एक लिए प्याज को चलाकर भूनने वाली हूँ प्याज को भूनने में दो से तीन मिनट का टाइम लगता ही लगता है तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल और अभी डाला था क्योंकि मैं प्याज में ऑयल हमेशा ही बहुत कम डालती हूँ अच्छे से ही जरूरत होती है फिर और डाल देती हूँ तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है मसाले हल्दी पाउडर धनिया पाउडर लाल मिर्ची पाउडर और मैंने मिर्च थोड़ी सी कमी डाली है क्योंकि जो टमाटर की प्यूरी बनाई है उसमें मैंने हरी मिर्च पीसी हुई है साथ ही छोले मसाला डालकर सभी मसालों को चला कर भून लेंगे इसके बाद इसमें हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी तो जब प्यूरी बनाई थी इसमें हरी मिर्च डाली हुई है तो ये थोड़ा सा तीखा ऐसे ही होने वाला है और हम मसालों को ढककर पका लेंगे थोड़ी देर के लिए दो से तीन मिनट बाद मसालों को चलाइए मसाले काफ़ी अच्छे से भून चुके हैं और ये बॉयल किए हुए छोले हैं इन्हें हम इसी कुकर में डाल देंगे इसके साथ ही जरूरत के अनुसार पानी नमक आमचूर पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर कुकर के ढक्कन को मैं एक बार फिर से बंद करूँगी एक सीट के आने तक इस तरीके से फ्रेंड्स अगर आपने छोले नहीं बनाए हैं तो जरूर बनाइएगा इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा आता है बहुत स्वादिष्ट बनते हैं और छोले भटूरे के साथ इस तरीके के छोले तो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं छोले तो चाहे कभी भी बना लो के साथ ही छोले चावल ही बना लो बट हर तरीके से जब हम छोले बनाते हैं सबका टेस्ट अपना अलग अलग आता है बट ये वाले छोले बहुत अलग थे और थोड़ी देर के बाद 
मैं यहाँ पर बना रही हूँ ये भटूरे तो गैस को मैंने ऑन कर रखा है मैं बता दूँ आपको थोड़ा सा हड़बड़ ही है सब लोग खाने के लिए बैठ गए थे तो मैंने उस टाइम के लिए शेयर नहीं कर पाई थी कि भटूरे कैसे आपको सेकने हैं तो ये फूले फूले भटूरे मेरे बनकर तैयार हैं छोले पुदीने का रायता पुलाव और साथ मसाला और कैसे तो कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोगों को आज का मेरा लंच आज की मॉर्निंग टू आफ्टरनून थोड़ी सी बिजी रही है लेकिन हाँ दोनों ब्रेकफास्ट एंड लंच मेरा बहुत अच्छा बना था और पहले जब मैं भटूरे बनाती थी स्टार्टिंग में तब मेरे भटूरे जो है फूलते नहीं थे बड़ी अच्छी ट्रिक है अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपके भटूरे अच्छे बनेंगे और आज मैंने आपके साथ जैसे कम्प्लीटली दिखाकर शेयर नहीं कर पाया है कि भटूरे के सेकते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है और नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी और आज का जो लंच था वो मैंने बनाया था स्पेशली एक मेरे चाचा है पड़ोस में ही मतलब घर है उनका जब से लॉकडाउन हुआ था वो लखनऊ में फंस गए थे कल ही वापस आए हैं तो भैया मतलब मेरे देवर भी वापस आए हैं तो काव्य बहुत उनको बोलती है चाचा मम्मी ने छोले भटूरे बनाए हैं उन्हें फ़ोन करके भी बताएगी मम्मी ने छोले भटूरे बनाए हैं तो वो लखनऊ में ही जॉब करते हैं चाचा तो यहीं रहते हैं चाचा का रिटायरमेंट हो गया है तो चाचा भी वहीं पर गए हुए थे और लॉकडाउन की वजह से वो फंस गए वैसे तो थोड़े थोड़े दिन के लिए जाते रहते हैं तो कल आए हैं पिछले दो तीन मार्च में गए थे हाँ नहीं फेबरी में गए थे फेबरी पता नहीं मार्च में गए थे फेब में गए थे शायद तब से वो कल लौटे हैं तो उनको भैया को ही हमने लंच पर इनवाइट किया हुआ था कि काव्य की इच्छा है तो चलो बुला लेते हैं और काव्य बहुत खुश थी कि अरे चाचा को आज छोले भटूरे खिलाने हैं तो बस और मैंने क्लिप नहीं ले पाई उस टाइम थोड़ी सी हड़बड़ी हो गई थी लंच रेडी हो गया तो भैया को बोल दिया कि आ जाओ खा लो फिर भैया ने और पापा जी बच्चे और दो मेरी जिठानी के बच्चे हैं वो भी थे और फिर इन्होंने मम्मी सबसे लास्ट में मैंने और बस सुबह बनाई थी मैंने स्टफ्ड इडली वो भी घर में सबको अच्छी लगी और बाद में बना लिया छोले भटूरे सब कुछ तो आज का जो मॉर्निंग है थोड़ी सी बिजी रही है और स्टेप बाई स्टेप मैं बस काम में ही लगी रही थी और है ना फिर पौने दो बज रहा है और मेरा लंच हो गया इसके बाद मैंने कंप्लीट किचन क्लीन किया है जो भी बर्तन थे बर्तन खाली किए सारे बर्तन भर कर मैं टब में आंगन में रखा ही हूँ क्योंकि अब आंटी आएंगी वो बर्तन साफ करेंगी और अब मैंने आंटी को बुलाना स्टार्ट कर दिया और आप गर्मी देख सकते हो इस टाइम पर लाइट नहीं है और हालत खराब हो गई यार हालत खराब इतनी बता नहीं सकते दो तीन दिन हो गए हैं गर्मी होते होते मुझे कपड़े वगैरह वॉश करने हैं वो मैं इवनिंग में करूँगी और हाँ मैं आपको बता रही थी कि मैंने एक मतलब ये बहुत ज़रूरी फैसला लिया है कि आंटी अब काम करने आने लगी हैं क्योंकि आंटी तो मतलब आप लोग समझ सकते हैं लॉकडाउन में जो लोग बोलेंगे जिनकी अच्छी घर की स्थिति है उनके लिए लॉकडाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा परेशान वो लोग हैं जिनके पास Uh, जो लोग डेली बेसिस पर थे मतलब रोज़ का कमाना खाना जिनका होता है जिन्हें रोज़ का कमाना खाना बोलते हैं लेबर टाइप के जो लोग होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आंटी बीच में आई थी जब लॉकडाउन बीच में मतलब एक दो दिन के लिए खुला था स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत सख्ती का सबने पालन किया था हमने भी उन, उनको बंद करा दिया था उनको परमिशन भी नहीं थी क्योंकि जहाँ वो रहती है वहाँ पर भी सब जगह पुलिस वगैरह हर चौराहे पर लगी हुई थी तो वो आ नहीं पाती थी और अब वो आने लगी है और हम उनको बुलाते हैं लेकिन घर के बैक साइड में हमारे एक गेट है तो हम उन्हें घर के अंदर नहीं एंट्री देते हैं आंगन जहाँ पर हम बर्तन टब में भरकर वहीं नल लगा हुआ है वहीं रख देते हैं वो गेट से बस घुसती हैं अपने हाथ पैर धोती हैं अच्छे से उसके बाद वो बर्तन क्लीन कर कर उतना आंगन क्लीन कर कर और फिर वहीं से बैक वाले गेट से ही वो बाहर चली जाती हैं मतलब सेफ्टी मैंने ऐसे सोची है उनसे काम कराने में और सेकेंड रीज़न काम कराने का ये रहा है कि वो बेचारी बहुत परेशान थी जिसे बोलते हैं ना कि खाने के लिए भी कुछ ना हो उनके हस्बैंड नहीं हैं और आंटी की एक बेटी है तो आंटी बेटी की शादी हो चुकी है और एक बेटा है वो थोड़ा सा कम एज का है सोलह सत्रह साल का है वो भी काम करता है लेकिन थोड़ा सा वो लेकिन चीता टाइप का है या जो भी आंटी कहती है कि थोड़ा सा इसका माइंड कम है तो आंटी और उनकी एज भी पैंसठ साल के ऊपर ही है और काफ़ी ओल्ड एज है फिर कभी मैं आपको दिखाऊंगी वो बहुत परेशान थी बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी काम करा लो और हमने कराया है तो फिर वो उनको दो तीन लोगों ने और अलाउ कर दिया मेरे घर के पास में जो घर है कि हाँ जाओ चलो बाहर बाहर मतलब जिनके यहाँ ऐसी फैसिलिटी है कि आप बाहर ही काम कर कर बाहर से ही वापस हो जाएँ आपको अंदर आने की ज़रूरत नहीं है वो लोग उनसे काम करा रहे हैं और अब यह है कि एक दूसरे की देखा देखी मैं फिर काम कोई कराता नहीं है और वैसे तो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे ढंग से आती हैं कभी ये नहीं है कि बहुत गंदे होकर आती हैं और अब 
वो काम कर रही हैं थोड़ा सा ही है उनका काम चल रहा है क्योंकि पहले वो आई थी तो वो ऐसे ही पैसे ले गई थी उनको राशन लेना था अपना डेली वाला एक महीने तक तो उन्होंने मतलब गुजारा कर लिया कि सबके पास से उनको उसी टाइम पर सैलरी मिली हुई थी तो उनका काम चल गया फिर उसके बाद फिर उनको प्रॉब्लम आई कि वो अपना राशन पानी कहाँ से लें कैसे लें तो वो आई थी फिर एक एक, एक महीने के सबसे रुपए लेकर चली गई थी मम्मी ने भी दिए थे लेकिन फिर ये हर महीने हम भी ऐसे किसी को रुपए नहीं दे सकते हैं कि हर महीने देते ही रहें तो अब वो काम करने आती हैं उनकी भी यह सैलरी स्टार्ट है और थोड़ा सा वो काम भी कर जाती हैं तो वो अभी तो वो एक टाइम आती है मॉर्निंग में मॉर्निंग में कर गई हैं जब उनका मन होता है तो दो बार भी कर जाती हैं तो अभी बोल गई थी कि बर्तन लंच के तो ध्यान रख देना है इकट्ठे कर कर तो आज मैं आऊँगी कर जाऊँगी तो बस वही मैं कर आई हूँ और गाइस मैं करूँगी इस वीडियो को एंड इसी के साथ और ये एक छोटी सी मतलब वो है कि काम वाली मैंने अलाउ कर दी है और देखते हैं आगे क्या होता है अभी हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा डर नहीं है लेकिन हाँ उनकी प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है ये और वो कुछ काम ऐसा कर नहीं सकती हैं और ऐसा भी नहीं है कि हम पैसे किसी को हर महीने ऐसे ही देते रहें कोई भी नहीं देता है सो so, चलिए जो भी होगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी और करूँगी इस वीडियो को एंड कैसा लगा आपको मेरे साथ जरूर शेयर करना मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टिक केयर बाय बाय